binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia story zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Hey hey, hujambo? Karibu kwenye show. Kawaida huwa tunakaa kwenye meza hii na kuzungumza watu ambao wana mambo ambayo sisi tunatakiwa kutuyasikilize ili tuweze kujia just ya just na sisi tuweze kwenda kwenye njia ambazo wao wanaenda ili na sisi tuweze kufanikiwa kama ambavyo wao wamefanikiwa katika vitu mbali mbali ambavyo wanavifanya katika maisha yao binafsi kujifunza mambo tele kwenye meza hii na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo napata leo kwenye meza tuko na DJ karibu kwenye salama na Ali B mambo kwaaje <laughs> salama mzima amana uma e bana mimi ningependa nianze kwa kusema kwamba mimi ni shabiki yako sana, sana. E, huwa na kuangalia unapokuwa tumbo wazi <laughs> <laughs> ukifanya mambo yako <laughs> nataka uniambie uh, inspiration yako kitu ambacho kimekufanya ufanye ambacho unafanya leo yeah. ni nani hasa au ni kitu gani akikweli kabisa na salama kwa kabisa ni shukuru nafasi ulonipa afta pili kilicho ni inspire mimi kufanya hivi ni shida maisha halisi nilotokea ndo mfano halisi wa mimi niliyokuepo sasa hivi kwa sababu nimetoka kwenye maisha moja magumu sana nyumba nilozaliwa ni da mimi kuna washikaji nimekuwa nao yani hawajui kwetu nilikuwa naonaga noma yani kuonyesha hapa ndo homu sasa ile maisha ya homu ndo amenitengeneza mimi kufika mpaka leo nilipofika hakuna mtu yeyote ambaye ame inspire mimi kufanya kitu aina wote ile ni maisha ambayo nimetokea mimi hapa Okay. Ndio nisababisha mimi kufika hapa nilipofika leo. E, ina inahamasisha lakini vile vile e, hiyo courage sasa kwa sababu tunawajua wengi yeah. ambao wametoka kwenye maisha ambayo wewe umetoka. Lakini bado wako koko na wao wameendeleza ile chain ya umaskini au ya unyonge ambayo pengine sisi tumezaliwa nayo. Yeah. Wewe sasa hizo hasira hizo E, zimekujaje zi, zi, zi kujaje kuna kitu ambacho kili kilikutekenya kitu ambacho kimenitekenya naweza kusisitiza kuelewesha hii <laughs> kulingana na maisha ambayo nimeishi mimi hapa sikuwa nataka watoto wangu waje kuishi maisha ambayo nimeishi mimi kwao nilijitahidi kadri uwezo wangu kuhakikisha na nafanya kazi kwa bidii kufikia malengo ambayo nataka kuyabadilisha maisha yangu <laughs> pale kijana ambaye anataka kubadilisha maisha yake first of all lazima ajitoe kujitoa kwake ni kujitoa kwenye kufanya kazi yeyote ambayo inayotokea kwenye sura yake especially kama hujasoma kwa sababu mimi hapa sijabahatikaga kwenda secondary sijui chuo sijui nini sijui what is mathematics sijui maneaje hamna hiyo <laughs> kwangu hamna hiyo kabisa na hicho ndo kitu ambacho kimenifanya mimi hapa nijitume sana kwenye kufanya kazi nimeshafanya kazi aina kama 15 hivi au 20 paka kufika hapa nilipofika nimeshawahi kutengeneza masanduku ya nyanya nishawahi kuwa fundi kapenta fundi garage nimeshawahi kuuza zabibu barabarani na asali nimeshawahi kukata miwa TPC nimeshawahi kuwa mfanyakazi wa wakonoike kumwagia zile mawe barabara za lami zinazotengenezwa nimeshawahi kuwa conductor nimewahi kuwa dereva daladala hizo zote ni katika kujitafuta tu ili niweze kuhakikisha siishi yale maisha ambayo wazazi wangu walikuwa wanaishi. Na kitu kimoja ambacho kimenifanya mimi niongeze speed zaidi ni kipindi na wechi kama miaka 13 hivi 14 nilikuaga ninasikiaga maumivu pande wangu kulia kwenye tumbo. Na kila nikimwambia mshua na muona mshua wangu niko naye kila siku lakini mshua ana kitu na namlalamikia kila siku mimi naumwa tumbo <laughs> lakini sasa mshua ananiambia da mwanangu anaenda pharmacy ananunua dawa za maumivu nini lakini kile kitu kilikuwa kinaniumiza sana mpaka nguo zangu zikazana chafuka hii sehemu ya tumbo 
nikajikuta mimi sana jipambania ili niweze kwenda kufanya operation. Ilikuwa kama kidonda si? Ilikuwa ni appendix. Ah, Kwa sababu ile nibidi ndo nikaanza sasa kupambania kombe. Nikawa nafanya kazi ya kutengeneza na sanduku ya nyanya yale. Nilipambana pale mpaka nikapata bunda la kwenda hospitali. Nikapata yale nikamfuata mshua mimi na bunda sasa hivi kama vipi wenzetu hospitali. You can imagine hiyo siku ambayo nimeenda hospitali hiyo hiyo siku nikaambia huyu afai kurudi nyumbani atakao kufanya operation. Kwa hicho ni kitu ambacho kinifanya kama mimi hapa nimeweza kujipeleka hospitali mwenyewe it means mimi hapa naweza kuji, kujinunulia nyumba mimi naweza kujinunulia mpira mkali mimi naweza kufanya chochote kile ninachotaka kukifanya kwa sababu tayari nimeshaika uthubutu toka mwanzo kwamba mimi naweza kufanikisha hichi kitu Wapi umekulia Mimi nimekulia Moshi Moshi mkoa wa Kilimanjaro ndio nilipozaliwa na nimekulia lakini babangu ni mzaramu mamangu ni mpare Nimesoma shule e, inaitwa Mawenzi Primary iko pale pale Moshi mjini kati kati ya Watu huoga mara nyingi wananiuliza hii miruzi imeitoa wapi <laughs> Lakini miruzi ipogo tu hii miruzi nilifanya nijifunze kupiga miruzi kwa sababu kuna kipindi wadogo wadogo juu kukwaga mnaga vironga ronga So inabidi sometimes ini ni <clears throat> mambo ya barua maneaje Sasa kwa kuna mboga moja hivi kwa kifika kwao mm. nafanya jifanyaje atoke kwa ikabidi ni <laughs> niweze jifunza miruzi nikawa nikifika kwa kuna polisi huyo <laughs> tajiri asumani mbwego <laughs> amefika kwa hiyo chini kitu ambacho kidogo <laughs> kimenisaidia kwa namna moja ama nyingine kunibadilisha mpaka nilipo hapa sasa hivi mm. eh kwa hiyo ni sister dundo ambaye amekufanya ujio kwa eh miruzi. kabisa kabisa yuko wapi Ah, sio ya ese. Sio kaolewaga, sio. Ah. Kuna siku moja alincheck DM dadaki. Kama 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 wiki tatu hivi ni nilipost napiga miruzi aka ni aka dadaki aka comment ba. Ah, Umenikumbusha mbali sana alibi. <laughs> Akumbuka. <laughs> eh, ndio maana na mimi mwenyewe nimeweza kukumbuka kwa urais. Mm. Kwa sababu tayari nilishakumbushwa kama wiki tatu mbili zilizopita. Okay. Yeah. Ah. Um. Kwa hiyo town ulifikaje? Hapa town nili actually n, n, akati naanza hizi mbisha zangu za DJ. Nishafanya nishapiga nimeshaenda Arusha, nimeenda Nairobi, nimeenda eh, Uganda. Nika huko kote nilikuwa na feli na na feli kwa sababu walikuwa wananichukulia tu kama DJ underground ni nilikuwa kumpa DJ underground nafasi mara nyingi inakuwa ni ngumu sana. Na kuna sehemu nyingine mimi nimeenda kama DJ lakini nilikuwa nafanya kazi nyingine. Kwa mfano ah, nishawe kujaga hapa Dar es Salaam kipindi fulani nilikuja ni DJ hapo mdogo mdogo lakini nilikujaga na dingi yangu. Nikamuomba dingi mimi nishukie ni, ni akirudi Moshi mimi aniache hapo kwa sababu mimi babangu ni mzaliwa wa huko. Kule Moshi alikwenda tu kule akakutana na mazangu. Mazangu akamsokota dingi ajaye kurudi huku tena. Akalikita. Hatari. <laughs> <laughs> eh, sasa nikamuomba dingi mimi nibaki kidogo kwa mamaza zangu kule vingunguti. Mm. Na kumbuka kati niko kule vinguguti nilikuwa napambana na aso zangu za DJ. Lakini nikawa sipati vimeo wala sipati nini naomba kazi watu kibao wananichomolea. Kwa wakati niko kule nikawa bisho yani napoa nikiwa nimepoa ni lakini pale mimi nilikuwa nimezoea kwetu tulikuwa tunakunywa chai saa moja asubuhi kwa sababu wazee bado before hajaenda kwenda kazini bi mkubwa ni atarishia mazaga tunagonga ndio anaendelea kwenye mishe zao. Na kumbuka kipindi nimekuja huku sasa mama mdogo zangu wao ni watu fulani hivi wa barabara. Kwa kuna maisha fulani hivi wao walishazoea ambao mimi sikuwa nimeyazoea. Ili e, nifikia tu ama mimi hapa <coughs> ili niweze kujikimu. Mm. Na kumbuka kulikuwa kulikuwa kuna choo vina chimbo vyo vya serikali baadhi ya maeneo ya, ya public kama kulikuwa kuna uwanja wa mpira hivi mm. au kuna beach hivi lazima kuna vyo ambao wanachimba. Na mimi nilikuwa mmoja hapo katika wale wachimba vyo wa 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 wa, wa, wa hicho chuo cha. Na hiyo yote ni kwa sababu nilikuwa nataka kujikidhi mahitaji yangu. Mm. Especially mimi napenda sana kula. Mm. Afu asubuhi naamka wana wamelala wakati mimi najaa. Sasa nikaona hapa ili mimi niweze kufanikisha mchongongo wa tumbo, niombe wa jamaa wana uchimba hapa ili na mimi nipate maniaji jioni. Mm. Kweli nikaomba wale jamaa, jamaa kanambia mwanangu kwa mlaini line bisho sana, utaweza kweli michongo. Na umepoa ni Eh kinyamwezi lakini sasa nikaona sio issue mimi kwa sababu nahitaji kukidhi mahitaji yangu. Inabidi nifanye. 
Kwa hiyo nikachimba kile cho na Mungu alijalia kile cho tulichimba muda mrefu kwa sababu usunajua vingunguti kule mm. ardhi yake chini imeloana. Kwa mkichimba leo kesho udongo umeanguka. Kwa hiyo inabidi mnazoa tete tulichimba kama mwezi. Ah. Kila siku unakula mbuga. Mwezi nilikuwa napiga maniko yani. <laughs> Bala. <laughs> Kabisa na nikafeli ikabidi tena ndudi moshi. So livorudi moshi nikapambana pambana nikapata sehemu inaitwa Malindi pale. Kutoka Malindi pale nikaenda sehemu nyingine inaitwa La Liga. Nimetoka La Liga nikaenda sehemu Arusha. Nikotoka Arusha nikaenda Nairobi afu nikotoka Nairobi nikaenda Uganda afu nikotoka Uganda nikaenda Mwanza. Mm. Kwa Mwanza pale mwaka 2010. 2009 hivi. Afu 2010 ndo nikaja huko Dar. Na nikuja huko Dar nikiwa na lengo kitu ambacho napenda sana kuaminisha vijana penye nia pana njia penye nia pana njia kivipi akati mimi hapa natoka Mwanza na kuja da kuna mtu aliniambia alio mimi nataka unifundishe DJ lakini before that ni, na, na, naomba nikushauri kitu akaniambia na mtu mwenye ni unscan mm. kipindi hicho kidogo dogo alikuwa anataka nimfundishe DJ kwa unscan akanipa idea akaniambiaje kaka unaweza wa DM wa jamaa kwenye Facebook jamaa wa maisha club pamoja na namba la mwezi beach kipindi hicho katika wale ambao ni wa DM mmoja akajibu bana jamaa namba la mwezi beach anaitwa Mr George na mshukuru sana akajibu akaniambia njoo tu tujaribu kwa yule jamaa ndo akanipa mi confidence ya kuja Dar es Salaam sitakosa mali pa kula hata kama nitakosa pa kula kwa nikachomoka mimi nikaja huko na kule Niliondoka katika hali moja ngumu sana hata nauli nilikuwa sina lakini kwa sababu nilikuwa na makochi ya bosi vitanda nini afu ni bosi mwenyewe kwa ajanipa mshahara kama miezi mitatu minne hivi nikaona mna noma chaji chukile sheria mkononi tutana huko mbele mimi nitamuelewesha tu bana yeye mimi katika hali ya kujitafuta niacha mimi niishie zangu kunkauza vile vitu asubuhi yake mimi kabanda basi nikaja Dar es Salaam Fika Dar es Salaam kulikuwa kuna mwanangu mmoja anaitwa Saidi. Huyu jamaa anamsema sana kwenye interview nyingi kwa sababu ukiwa mwanaume inapaswa umvumilie mwanaume wenzako pale kipindi ambacho ana shida kwa sababu you don't know about tomorrow. Ukishajijua wewe ni kwamba ni mwanaume ipo kesho yako itakuja itakuwa ngumu. Yule mmoja hapo au sio mwingine lakini kwa sababu ya zile sababu umezipata fadhila zilizomfanyia mtu kuna mtu mwingine atakufadhili kwa namna moja ama nyingine ukaweza kusuluhisha tatizo ambalo utakuwa nalo kwa kipindi hicho. Yule mwanangu alikuwaga akija moshi ana, anakaa kwangu nini yani fresh. Nimekuja huko Dar es nilikaa kwake kama kwa sababu siku tunafika hiyo siku ambayo mnampigia sana simu wewe mwanangu mimi nakaribia wapi? Mimi nakaribia kwa sababu Dar es Salaam nilikuwa pia napajua vingunguti tu hmm. isem nyingine mimi sielewi kwa hiyo anampigia sana simu yangu nimfika ubungo simu haiti nampigia simu tena anakata ah kwa sababu mimi najuaga anakaga kinondoni pale vijana katafuta bodaboda bodaboda akanipagiza nikafika mpaka pale kwa mwaka gani mwaka 2010 hmm. nikafika mpaka kwake nilifika kwake nikamkuta nani na kilonga ronga kipo nikamwambia Saidi mimi ndo nimekuja aeleweka kabisa kama alikuwa shikizi mjue mjomba akafika basi nikakaa pale kwa Saidi kama siku tano sita hivi kama siku ya tatu hivi Saidi akaanza akanianzishia madrama mara demu wake anataka kuja geto lakini kwa sababu sisi ni wanaume hizo situation unasielewa Sawa the end of the day ni lazima mtu katika hali ya ukuaji hivyo vitu vinatokea. Mm-hmm. Kwa mimi naelewa lakini kama unaoishi na mtu lazima utafute alternative nyingine. Either uniambie wewe mwanangu we, moja mbili tatu shemeja anakuja wewe piga minemba baadaye rudi. Amna no more fresh. Kwa anaweza akaje hivi akaniambia mimi nikaia zangu. Kiko ya siku moja <coughs> nimerudi geto hivi nimekuta yupo nikamvutia waya waya side vipi. Akaniambia mwanangu niko mabibo hapa kwa mboga yangu nimaliza na naye nakuja sane kaondoka na fungu eh hey, mm. saa tano saa sita saa kumi ah! asumani mbwegu niko nje pale hey, pigwa na mbu mani hai <laughs> mara saa 11 kasoro usaidikaja 
kali pole bana mwana kambia mna no mafungua kitu kalale ni changacho sana mimi hapa nti na kwa sababu tayari nilikuwa nimesheka ile roho ya uthubutu ya kwamba hivi vikwazo vinavyotokea ni njia moja ya sisi kufanikiwa kwa sababu gani hakuna kitu kirahisi dada salam kwenye jambo lolote lile ambalo unalifikiria lina ugumu wake na ugumu unaweza kuwa mkubwa sana kulingana na jinsi ulivyochukulia hilo tatizo kwa mimi hapa nkaona yeye amna shida mimi usaidi na mudu vizuri <laughs> baada ya kama siku mbili hivi tumekaa sitting room kwake akaniambia ali hivi kwa nini mwanangu usiende kufanya kazi Dodoma Dodoma, Dodoma kule kuna opportunity za kazi nyingi sana kambi umesikia wapi akati mimi natoka Mwanza nimeipita Dodoma miso pimbi man weka mtaki mimi nikae hapa kwako niambie tu alif unamwambia hivi eh hey. mm-hmm. kwa sababu hivi kwazo ambavyo unaleta naona kama kwangu itakuwa ngumu hapo ilikuwa saa mbili usiku nikaona ujamaa tendelea nipasua nikatoka nje nikavuta waya kwa chali wangu mmoja akaniambia mwanangu mimi hapa yenyewe ku ghetto nipukaa na miwekwa kwa mimi siwezi kukusaidia kavuta kwa waya mwanangu mwingine mwanangu mwingine akaniambia ali mimi hapa bana na mke wangu na kaa naye lakini akanipa option akaniambia kuna jamaa wetu anaitwa Agusti. Agusti ana mke lakini kuna jamaa anaitwa Haji. Huyo Haji anaga mke. Kwa hiyo unaweza kwenda kuishi kwa Haji pale. Haji mwenyewe ana kama ndazirodi. Na bwana Agusti basi nikamwambia mnanoma. Sakati natoka pale kwa kwenye saa 3 hivi kasoro saa 4 nimebeba mabigi yangu nini nimesimama hapa. Kwa makoma hapa 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 nani hapa. Manyanya kipindi kile kuko kuna vibaka big time kuna jamaa alitokea alinipiga banzi la uso akati nimeshika hivi kuja kwenye nyua bege hamna hamna kitu aina wote nilimlaani saidi big time kasema kama saidi mi saizi tinge na raising wote ambazo nimevaa but nzuri kuna mahali nilikuwa nimechomeka simu chaji kwa ile simu yangu ndio kitu kilichosaidia ikapona kwa hiyo nikaanza kachukua simu nikampigia nika, nika, nika August kambiwa mwanangu mimi nimekwaru hapa sina hata 100 kwa naomba nisaidie tumie na uli ili mimi niweze kuja hapo msasani. Bas kweli mwanangu akanifanyia mafekeche, nikaenda mpaka pale msasani, akaenda kunipeleka kwa jamaa wangu anaitwa Haji, nikao na kaka Haji. Kipindi mimi nakaa hizo sehemu. Nilishaamua kabisa mimi kwenye akili yangu ni katika hali ya utafutaji tu. Kitu kigumu kinapokuwa mwanzoni hapo mbele kwa urais mkubwa sana. Ndio kitu ambacho nimeki experience kwa sababu katika yale mambo magumu ambayo mimi nimeyapitia ndio yamenifanya. Mimi sasa hivi naishi hivi na kuishi. Machali wengi wakiniona kwenye ma Instagram maniaji wanaona ni mtu ambaye nimetoka tu huko Shimoni. Hapana. Lakini kuna haso ni lazima kama mwanaume uliokamilika lazima uzipitie kufikia malengo yako. Nadhani ni binadamu. Mm. Sio sio tu mwanaume. Nadhani ni binadamu lakini tuna uh, umeiweka hivyo kwa sababu pengine wewe ni mwanaume na unaamini ule usemwa kwamba wanaume wameumbiwa mateso. Ah. Si ndio eh? <laughs> Inawezekana. Yes. Um, nataka unifundishe vitu viwili. Mm cha kwanza uh, huyu dogo ambaye anakusikiza saa hizi ambaye da sio kwao na atakuja atakaa kwa mtu ambaye sio ndugu yake e, na akapitia aka, aka hayo mambo ambayo wewe umepitia lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anafungua milango yake mm. nataka umwambie kitu huyo na kitu cha pili nataka umwambie mshikaji ambaye yuko mjini au yuko sehemu ambayo kuna riski ambayo watu wengine watataka kuja na kuhitaji msaada wake. Anatakiwa afanyeje? Anatakiwa awe mtu wa aina gani? Ili kufikia malengo, ni lazima uwe na moyo wa kujitoa. Ni lazima uwe na moyo wa kutokuchagua kazi. Ni lazima uwe na moyo wa kutokumtegemea mtu. Ukijiwekea mazingira ya ugumu, ndipo unaweza kupata alternative ya kitu kingine ukijiwekea mazingira ya urais utaishi uta, 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 ile maisha ya kuombaomba kila siku. Kwa hiyo kile kijana ambaye yuko nyumbani na kusisitiza, kama unajijua kabisa we una kitu fulani ambacho unacho na kuna kitu unaona kabisa kuna mtu ukienda kwake atakusaidia kama huyo mtu anahitaji pesa na we pesa una tafuta kitu kingine ambacho kitaweza kumvutia yule mtu aweze kukutoa nafasi hiyo na kukuweka kwenye nafasi nyingine. Vipaji wa mara nyingi vinakupumbaza afu katika ule muda uko uko peak ukashindwa kuwa successful kwa sababu ya tabia zako dharau ile wewe unavongea na watu hicho ni kitu ambacho mimi kimshanitokea kwenye maisha yangu nilikuwa DJ mkali sana opportunities ziko nyingi sana lakini kwa sipati nafasi 
nalipwa mshahara mdogo kazini yani naona mbona au jamaa amna kitu na mzidi kila kitu na wengine ni wafundisha mbona mimi sipati hizi nafasi nikaja nikajigundua mimi hapa ni kauli ndio ilikuwa zinanifanya na shindo kuendelea mbele sina adabu simjui huyu ni bosi simjui ni mfanyakazi mwanangu na wachukulia watu wote tu kwa sababu ya kujiaminisha mimi ni mbaya sana mimi ni mkali kumbe ndo kile kitu ambacho kilikuwa kinanirudisha mimi sijafikia kama hapa nilipofikia sasa hivi lakini hichi kipindi ambacho mimi nimefika sasa hivi nitakuwa nifike wakati niko na miaka 25 huko so sometimes kuna vijana wengi wanakwama kwa sababu ya tabia chafu maongezi machafu muda wote anatukana tukana ovyo muda wote hujui heshima ya mtu huyu ni mkubwa huyu ni mdogo huyu kuwa na star ndo kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe ukafikia malengo yako kwa haraka zaidi. Mm. Yeah. Unadhani wazazi wetu, kwa mfano kama wewe, mm. au jamii yetu, mm. au watu ambao uko nao. Wana wanatusaidia sisi kuwa aina ya watu tulivyo ama sisi wenyewe tunajiumba, tunajishape cause kwa mfano. Wewe mz, babako na mamako sio watu ambao pengine walikuwa na kusimamia kila siku. Hasira zako ndio ambazo ilifanya uwe hapa mbambo huko. Yeah. Unadhani kwa wao kushindwa kuwa na wewe siku zote na kujua tabia zako na kuponyosha ndio kitu ambacho kilikufanya hapo katikati uharibu pengine? Kwanza kabisa eh, siwezi kuwa lawama wazazi wangu. Mwezi Mungu walaze pema peponi. First of all, second, mimi wazazi wangu walikuwa wamenyooka sana. In terms of ibada ana roho nzuri wa karimu nakumbuka sisi ni maskini big time ni maskini wale ambao kama mgeni kaja na mbuzi ujue mbuzi atalala na sisi kwao wale wageni walikuwa wanakuja na kuku sisi tulikuwa tunataka kuku akifika tuwachinje usiku hiyo kwa sababu asipochinjwa usiku akitaga tu titiri nini vinatuangukia sisi mm. baba yangu alikuwa ananishare wa msikiti wa riadha pale moshi kulingana na maisha ambayo nimeyaona kwa wazazi wangu ndo nilitakiwa mimi hapa niaishi ya maisha na ndo naishi sasa hivi babangu wana shida ya kinoma homo atujie kukosa tu manjie kwa sababu walikuwa wanauza vyakula vikibaki kule tunakuja tunakula homo ndio hicho kitu ambacho Mwenyezi Mungu amesaidia kwetu walikuwa mtu anakuja kuomba msaada msikitini ana pakulala si nini wanamchukua anakuja kulala homo tumekulia katika mazingira ya mifano ya kuona kwa live hivi kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mimi babangu amenilea kwenye mazingira yaliyonyooka 100%. Ufuatiliaji ambao ulikuwa upo kwa babangu kulingana na yeye mwenyewe sijajua. Yeti ya kufuatilia sio shule. Sijui umefaulu. Sijui hujafaulu. <laughs> ama yeye alikuwa anamchongoi. Kwa sababu gani sijui? Labda kwa sababu ya maisha magumu sometimes maisha magumu yanamchanganya sana kichwa kila siku huwa ni mtu ambaye mko ngapi kwenu kwetu si tulikuwa watano lakini sasa hivi tumbaki wa tatu wawili wakubwa walifariki pole bwana sante walipofariki hao na alikuwa ndo nguzo kubwa sana abi mkubwa wangu kidogo ilikuwa ni ta France na hapo nilipitia kipindi fulani ambacho ndo nilifanya kazi nyingi sana na nakumbuka ilikuwa mwaka 2013 na bibi mkubwa wangu alifariki ngombe alifariki bibi mkubwa wangu ni saa na kule tulikuwa tunakaa nyumba kupanga afu mimi dingi yangu mama yangu alikuwa ni mke wa pili kwa hiyo dingi yangu wewe jigo afu nikaona mzee kama atakata ringi kwa hiyo nafanya mimi nikamchukua ga dingi yangu mwaka 2014 nikaja naye Dar es Salaam na mdogo wangu kwa mimi hapa nilikuwa nakaa na baba yangu nyumbani kwangu miaka kama mimi sita hivi ndio akafariki au sana pole sana namshukuru Mungu na pia na wasi vijana wenzangu ambao wa mjini mnajiona wa mjini lakini kuna fadhila ambazo wazazi wanazo ambazo zina muongozo mkubwa sana kwenye maisha sasa hivi Dar es Salaam. Kuna vitu mimi vinakuja tu from nowhere I don't know why lakini najua ni kwa sababu ya mema ambayo nimeyatenda kwa wazazi wangu. Ni vizuri sana pale unapokuwa na furaha na hiyo furaha ulikuwa nayo ukaiambukiza kwa ndugu zako wa karibu walokuzunguka mama baba madogo zako ndugu zako marafiki kama uwezo upo wa kuweza kumsaidia mtu mmoja au wili watatu wanne hata kumi saidia hizo ni baraka kubwa sana unazipata hata michongo mingine unakuta walikukazia miaka kibao baada kutoa sadaka tu boom mambo yameenda katika ile hali tu ya ukuaji si unajua sisi vijana kuna umri fulani hivi kutoka ukiwa uishi na wazazi kuna washikaji fulani labda unakuwa nao in one way or another kuna vitu tu vinatokea mtu unakuta amebadilika kwa namna moja ama nyingine kwa hivyo kuna umri fulani hivi sio kumlaumu mzazi above 
miaka 18 hiyo miaka sio kumlaumu mzazi ni kujilaumu wewe kulingana na magurupu ambao ulichagua kukaa nayo kwa kipindi hicho ndio yamekuvuruga kwa hiyo mimi hapa siwezi kusema eti wazazi wangu hawajaplay uh, part nzuri kwenye maisha yangu nisingekuwa mimi hapa ambaye nipo sasa hivi kwanza tu ile kitendo cha wao kupambania kombe mpaka wamenizaa tayari ni fadhila kubwa sana ambayo wameifanya kiasi kwamba mimi hapa nitawashukuru mpaka siku na yangu ya mwisho na naombea sana kwa Mungu na dua kila siku zinalia wao mpale <laughs> kwa sababu yao kwa sababu wamenifanya mimi hapa nimekuwa kijana mwenye adabu mwenye heshima na kujua ni jinsi gani mimi hapa natakiwa niwakuze watoto wangu nice one